。房东先生，请问你这门面卖多少钱？我这门面只租不卖，这周围的价格是一个月八千，我就收你五千吧。怎么样，良心吧、啊？便宜这么多，不会有猫腻吧？侯天宇也觉不妙，于是偷偷打开手机录音功能，开始和房东掰扯起来。只租不卖啊？可你这是毛坯房，万一我给你装修好了，你就给我涨房租，我不答应，你又把我撵出去怎么办？哦、怎么可能呢？我哪会那么不要脸呢？你放心，既然你帮我装修好了，我自然不可能给你涨价。那行，我们来签个合同吧，我先租五年。哦、签合同不妥不妥，我大文盲一个，鬼知道你合同里写的是什么，口头约定就好了，你直接一个月一交就行了。行，那我们就口头约定，房租一个月五千，我要租五年，五年内不得涨价。如果在这期间你恶意涨租，那我就砸烂我装修的东西，还要你赔偿我装修的钱。你同意吗？同意，同意，我保证五年内不给你涨租。嘿嘿，反正咱空口讲空话，无凭无据的。等你装修好，立马给你涨价，涨到你自己走，这样我就可以白赚一套装修，然后高价租给别人了。<笑>天宇，你这门面果然没选错，自开业以来就一直生意爆棚啊！那当然，这里我可是考察了很久的，非常适合开奶茶店。闹哥，嗯，我来通知你们一声，下个月房租涨到八千了。啊，我们不是说好了五年之内不得涨租的吗？这才租了一个月，你就要涨价，也太不厚道了吧！我说过这话吗？我怎么不记得了？啊、我们这房租都是一个月一交的，你要是不接受涨租，那你就别租了呗。不租就不租，你这房子我们装修花了五十万，那你把五十万赔给我们。老弟，租房的可都知道来修去丢，这么浅显的道理不用我教你吧？反正我已经通知你们了，下个月房租涨到八千，爱租不租，不租滚蛋！太欺负人了，怎么能这么蛮横不讲理呢？算了，天宇，现在生意好，咱们也不在乎那三千块钱，吃亏是福。行，既然他要作妖，那就让他继续做吧，我收集证据就好。老弟啊，你看我这房子地段好啊，这才开业两个月，就让你们赚得盆满钵满的。这家伙不又要涨租了吧？这房租呀，咱还得商量商量。下个月开始调到一万五，又涨。这才租了两个月，就涨了两次价，房租直接从五千翻了三倍。你这吃相未免也太难看了吧？哼，反正我已经通知你了，你到时候要是不交一万五，就别怪我翻脸脸。真是太欺负人了。触发支线任务，面对房东的恶意涨价，宿主请选择一，吃亏是福，免费帮他装修，他要涨价我就不租了，让他租给别人去，奖励租房优惠券一张；二，想涨价，门儿都没有，蒙面偷偷打房东一顿，等他再次出租之后，泼油漆、泼奥利给，以泄心中之愤，奖励五十平门面一间；三，收集证据，让这种泼皮无赖自食其果，比如砸掉自己装修之物，再改装成公厕。还要让他赔偿装修的钱和一切损失费，让房东悔恨一生，奖励星海商业街全部产权。我选三，不管有没有奖励，这种泼皮无赖就应该让他见识一下社会的毒打。我再说一次，咱们约定的是多少，我就给多少。从下个月开始，我只会给你每月五千，听明白了吗？至于你说的一个月一万五，你想都不要想。你，你给我等着，我有的是方法让你走人。系统提醒你的无良房东将在一小时后从后门的窗户投放蟑螂和老鼠，请宿主早做准备。哦，既然你想玩，那我就陪你玩玩。侯天宇立马给杨玲打电话，让人送来一大批异常昂贵的顶尖食材，前后花了八十万，然后特意放在窗户旁，又装了针孔摄像头，正对着窗户，就等房东上钩了。果然没过多久，房东蹑手蹑脚的走了过来。左右看了看，发现没人，然后快速从窗外扔了许多蟑螂、老鼠进来，接着迅速开溜。喂，食品安全管理局吗？我要举报。喂，幺幺零吗？我要报案